আমন্ত্রণ বিরতিহীন সংবাদ রাত 9টায় বাংলাদেশে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সুমনা সিং এবং আমি অনিমেশ কর শুরুতেই জানাবো শিরোনাম পাঁচ বছরে সরকারের বিদেশি ঋণ ছাড়িয়েছে দ্বিগুণ সরকারি পর্যায়ে খরচ কমানোর নির্দেশ প্রধানমন্ত্রী টেকনাফের ইউএনও ওএসডি সাত দিনের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ বিভাগীয় কমিশনারে চট্টগ্রাম বন্দরে আরও দুই কন্টেইনার শুল্ক ফাঁকির মদ জব্দ এ নিয়ে গত তিন দিনে জব্দ পাঁচ কন্টেইনার মেয়াদ শেষ হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হলেও সোয়া কোটি মানুষ এখনও করোনা টিকা নেননি বুস্টার ডোজেও সারা কম তীব্র তাপদাহে ভূপৃষ্ঠের উষ্ণতা বাড়ছে এক যুগে দেশে বেড়েছে টর্নেডোর আঘাত হানার প্রবণতা শুনছিলেন শিরোনামে এবার জানব বিস্তারিত গত পাঁচ বছরে সরকারের উন্নয়ন প্রকল্পের সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে বিদেশি ঋণ কয়েক বছরের মধ্যেই বাজেটে এসব ঋণ পরিশোধ খাতে দেড় গুণ অর্থ বরাদ্দ করতে হবে বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদেরা তাদের মতে ঋণ পরিশোধে বাড়তি বিদেশি মুদ্রার যোগান দেয়াও চ্যালেঞ্জিং হবে তাই আপাতত বড় কোনো উন্নয়ন প্রকল্প হাতে না নেওয়ার পরামর্শ তাদের যদিও পরিকল্পনা মন্ত্রী বলছেন পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকার সতর্ক রয়েছে রাজস্ব আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি তাই বরাবরই ঘাটতি বাজেটে এতে ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে সরকারের ঋণ নির্ভরতা চলতি অর্থবছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে যতটা ব্যয় করা হবে ঋণের অঙ্কও প্রায় ততটাই যার অর্ধেকই আবার বিদেশি ঋণ বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে পাঁচ বছর আগে বিদেশি ঋণ ছিল তিন হাজার তিনশো কোটি ডলার চলতি বছরের মার্চ পর্যন্ত যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ছয় হাজার কোটি ডলারে রূপপুর পারমাণবিক ও মাতারবাড়ি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণেই বিদেশি ঋণ দেড় হাজার কোটি ডলার এছাড়া মেট্রো রেল পদ্মা রেল সেতু কর্ণফুলি টানেল সহ সরকারের ডজন খানেক মেগা প্রকল্প বাড়িয়েছে ঋণের বোঝা চলতি অর্থবছরের বাজেটে বিদেশি ঋণ ও সুদ পরিশোধে বরাদ্দ আছে চব্বিশ হাজার কোটি টাকারও বেশি ঋণের চাপ সামলাতে উন্নয়ন প্রকল্পের দুর্নীতি অপচয় রোধে কঠোর হওয়া সহ বেশ কিছু পরামর্শ অর্থনীতিবিদদের যে বর্তমানে যে আমাদের চলতি হিসাবে যে বড় ধরনের ঘাটতি রয়েছে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের যে টান পড়েছে এবং আমার বাণিজ্যতেও যে বড় ধরনের ঘাটতি হচ্ছে এইগুলি যদি অব্যাহত থাকে তাহলে তো অবশ্যই দেশের জন্য এটা খুবই কষ্টকর ক্লেশকর একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে এটাকে মোকাবেলা করার জন্য এই পরিস্থিতিটাকে উপলব্ধি করতে হবে স্বীকার করতে হবে এবং তার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে একটি বড় পদক্ষেপ হতে পারে যে আরো যে সমস্ত মেগা প্রকল্প নিয়ে এখন আলোচনা চলছে সেগুলি সাময়িক ভাবে স্থগিত রাখা অপ্রয়োজনীয় বা বিলাসি কোন প্রকল্প হাতে নেয়নি সরকার এমন দাবি করে পরিকল্পনা মন্ত্রী বলেন ঋণের কিস্তি পরিশোধে কখনো ব্যর্থ হয়নি বাংলাদেশ সতর্ক তো অবশ্যই না হলে কিভাবে হবে সতর্ক এখন আপনি মনে করবেন সাফিসিয়েন্টলি নয় আরেকজন মনে করবেন সাফিসিয়েন্টলি সতর্ক আছে হোল জিনিসটা কিন্তু আনসার্টেন ভবিষ্যৎ নিয়ে আমরা খেলা করছি এখানে সাহস না থাকলে সম্ভব নয় সাহস প্রজ্ঞা আর অভিজ্ঞতা তার আলোকে আমরা মনে করি যে আমরা এটা পাড়ি দিতে পারবো এদিকে গত পাঁচ বছরে বেসরকারি খাতের ব্যবসায়ীরাও কম সুদে বাড়তি বিদেশি ঋণ নিয়েছে এ সময়ে নয়শো উনআশি কোটি থেকে বেড়ে তাদের ঋণ দাঁড়িয়েছে প্রায় আড়াই হাজার কোটি ডলারে যার বেশিরভাগই স্বল্প মেয়াদি হরি সাহা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলায় সরকারি সব পর্যায়ে খরচ কমানোর নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কম গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে বরাদ্দ বন্ধ থাকবে সোমবার মন্ত্রিসভা বৈঠক শেষে ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য দেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব সোমবার সকালে সচিবালয়ে বসে মন্ত্রিসভা বৈঠক এতে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম তিনি জানান সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের সব পর্যায়ের খরচ কমানোর নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী কেনাকাটাতে যথাসম্ভব যেগুলো ইমিডিয়েট না কিনলে হবে না সেই জাতীয় কেনাকাটা আপাতত স্থগিত থাকবে 
তারপরে আপনার যেমন ধরেন ফরেন ট্রেনিং তো অলরেডি আগের থেকেই আপনার ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দেওয়া হয়েছে আমার ধরেন একটা ট্যুর করলাম ওই দেশে যাব ওই দেশে যাবে সেই ট্যুরগুলো আপাতত স্থিতি থাকবে তিনি আরও জানান উন্নয়ন প্রকল্পগুলোকে গুরুত্ব বিবেচনায় তিনটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছে এ ক্যাটাগরির প্রকল্পে শতভাগ ব্যয় চলবে এবং বি ক্যাটাগরিতে পঁচাত্তর শতাংশ করা যাবে তবে সি ক্যাটাগরিতে ব্যয় বন্ধ থাকবে ক্যাটাগরিটা ওনারা ক্রাইটেরিয়া করে দিয়েছেন এবং রেসপেক্টিভ মিনিস্ট্রি নিজেরাই ফিক্স করবে কারণ আমার মিনিস্ট্রির আমি জানি কোনটা এই ক্যাটাগরি কোনটা এই ক্যাটাগরি ধরেন একটা প্রজেক্ট আমি নিলাম এখন ওয়ার্কারটার দেই নাই এটা ধরেন বিশ হাজার কোটি টাকা তো এটা সি ক্যাটাগরিতে যাবে কারণ আমি ওয়ার্কারটার দিই নাই আমার এখন যে যে ক্যাট যেই প্রজেক্টগুলো অলরেডি আন্ডার ইমপ্লিমেন্টেশন সিক্সটি পারসেন্ট সেভেন্টি পারসেন্ট হয়ে গেছে সেগুলো ইমিডিয়েটলি শেষ না করলে তো একটা ব্লক হয়ে যাবে প্লাস কন্ট্রাক্টার তখন কম্পেন্সেশন চাপে মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন দেশের স্বার্থে সরকারি সব পর্যায়ে কৃচ্ছ্রতা সাধনের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী এছাড়া বিদ্যুৎ জ্বালানি ও পানি ব্যবহারেও সাশ্রয়ী হতে বলেছেন তাইলে সেই ক্ষেত্রে তাদের কতটুকু যৌক্তিকতা আছে যাওয়া শাহাদাত স্বপন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা সাংবাদিককে গালি দেওয়া টেকনাফের ইউনো কাইসার খসরুকে ওএসডি করা হয়েছে তার বিষয়ে তদন্ত করে সাত দিনের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিভাগীয় কমিশনার তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পরই পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছেন হাইকোর্ট আর উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব টেকনাফে নিচু জমিতে আশ্রয়হীনদের জন্য মুজিব বর্ষের ঘর নির্মাণ নিয়ে সংবাদের জেরে ইউএনও কায়সার খসরু এক সাংবাদিককে গালিগালাজ করেন জানিয়ে প্রকাশিত খবর আদালতের নজরে আনলে ইউএনও কে রং হেডেড বলে মন্তব্য করেন হাইকোর্ট সোমবার রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী আদালতকে জানান ওই ইউএনও কে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়া হয়েছে এছাড়া সাত দিনের মধ্যে ঘটনা তদন্ত করে প্রতিবেদন দিতে জেলা প্রশাসককে নির্দেশ দিয়েছেন বিভাগীয় কমিশনার চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনারের পক্ষ থেকে এই তদন্ত প্রতিবেদনটা দাখিল করার জন্য বলা হয়েছে সে যদি কারণ দর্শানোর নোটিশে সন্তোষজনক জবাব না দেয় সেভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এরপর সোমবার দুপুরেই সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব জানান ইউএনও কায়সার খসরুকে ওএসডি করা হয়েছে হাইকোর্টের সিদ্ধান্তের পর তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে অলরেডি ইনস্ট্রাকশন তাকে ওএসডি করে নিয়ে তার বিরুদ্ধে আদালত হাইকোর্ট কি ইনস্ট্রাকশন দেয় সেই অনুযায়ী অ্যাকশন নেওয়ার জন্য স্ট্রংলি কমিশনারদের বলে দিচ্ছি যে হেলসফোর্ট কমিশনাররা যে ডিস্ট্রিক্টে যাবে সব অফিসারদের সাথে নিয়ে বসবে তাদের সাথে চাল চলন আচার ব্যবহার এটা তো সাংবাদিকের বিষয় না এই ল্যাঙ্গুয়েজে তো কারোর সাথেই আপনি কথা বলতে পারেন এদিকে আদালতের নোটিশ জারিকারকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার ও হুমকি দেওয়ার ঘটনায় নিঃশর্ত ক্ষমা চেয়ে ফরিদপুরের বোয়ালমারীর ইউএনও রেজাউল করিম আদালত অবমাননার অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন প্রপার ট্রেনিং এর অভাব প্রপার যদি ট্রেনিং না হয় এগুলি চলতেই থাকবে আজকে এক ইউনিয়নকে সতর্ক করছে কালকে আর এক ইউনিয়নকে সতর্ক করবে তা হাইকোর্টের কাজকে এটা শুধু সতর্ক করা তো এই জন্য তোমার যেই অথরিটি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় তাদের উচিত হ্যাঁ এই ধরনের ভবিষ্যতে যেন না ঘটে দুর্ব্যবহারের জন্য বোয়ালমারীর ইউএনও রেজাউল করিমকে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করেছেন হাইকোর্ট জান্নাতুল ফেরদাউস তানভি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা নির্বাচনকালীন সরকারের সহযোগিতা না পেলে নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ হবে নির্বাচন ভবনে আজ এ মন্তব্য করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল্লাওয়াল তিনি বলেন ভোটের সময় যে সরকারি ক্ষমতায় থাকুক না কেন বিধি অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করবে সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংলাপের সপ্তম দিনে নির্বাচন কমিশনে আসেন বাংলাদেশ মুসলিম লীগ ও ওয়ার্কার্স পার্টি সংলাপে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন নির্বাচন নিয়ে মোটা দাগে যে সমস্যাগুলো আছে তা রাজনৈতিকভাবে সমঝোতার মাধ্যমে সমাধান করতে হবে এর বাইরে নির্বাচন কমিশনের যতটুকু ক্ষমতা আছে তা প্রয়োগের চেষ্টা করা হবে যে করেই হোক আমাকে জিততেই হবে কোনোভাবে আমি হারবো না এই মনস্তত্ব যদি কারো মধ্যে থাকে সেই মনস্তত্বটা কিন্তু ত্যাগ করতে হবে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নির্বাচনে কোনো কাজে না রাখা সহ আঠারোটি সুপারিশ তুলে ধরে বাংলাদেশ মুসলিম লীগ অফিসারের দায়িত্ব জেলা প্রশাসকের পরিবর্তে জেলা জজের সমমর্যাদা সম্পন্ন যে কোনো বিশেষ জজকে প্রদান করা হলে নির্বাচন প্রভাব মুক্ত হবে এবং জনগণের আস্থা ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে বলে আমরা মনে করছি 
নির্বাচনের টাকার দাপট ও পেশি শক্তি নিয়ন্ত্রণ সহ এগারোটি পরামর্শ দেয় ওয়ার্কার্স পার্টি সামরিক বাহিনী যদি মোতায়েন করা হয় সামরিক বাহিনীর হাতে কোন মেসেজ কি পাওয়া দেওয়া হবে কি না কি না ধারাবাহিক সংলাপের সপ্তম দিনে চারটি দলের সঙ্গে আলোচনা নির্ধারিত থাকলেও আসেনি বাসদ ও এল ডিপি সুন্দর ভালো একটা ইলেকশন আমরা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে পারি মোহাম্মদ ওমর ফারুক ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বিএনপির সঙ্গে আওয়ামী লীগের সংলাপ হবে কি না এ বিষয়ে এখনও কোনো আলোচনা হয়নি বা সিদ্ধান্ত হয়নি বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের দুপুরে মন্ত্রিসভা বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা জানান এ সময় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আরও বলেন বিএনপি যদি আন্দোলনের অংশ হিসেবে গণভবন ঘেরাও করতে যায় সেক্ষেত্রে তাদের চা খাওয়ানো যেতেই পারে এটা এমন কিছু নয় যে খাওয়ানো যাবে না আওয়ামী লীগ মনে প্রাণে চায় বিএনপি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিক ও থাকুক তিনি বলেন খালেদা জিয়াকে পদ্মা সেতু থেকে ফেলে দেওয়ার যে কথা বলা হয়েছিল তা ছিল স্রেফ একটি পলিটিক্যাল হিউমার সিরিয়াস কিছু নয় ফেলে দেওয়ার জন্য এ কথা বলা হয়নি দেখুন পলিটিক্যাল হিউমার আছে যেমন বেগম জিয়াকে কি নেত্রী টুপ করে ফেলে দিতে বলছে নেতাদের নিয়ে আসে তাদেরকে নিয়ে চা খাওয়ালে অসুবিধে নেই চট্টগ্রাম বন্দরে বিদেশি মদের আরও দুটি চালান আটক করা হয়েছে এ নিয়ে তিন দিনে বিদেশি মদের পাঁচটি চালান জব্দ করা হয়েছে সোমবার বিকেলে চট্টগ্রাম বন্দরের নিউ মোরিং কন্টেইনার সিএফএস শেড থেকে মদ ভর্তি দুটি কন্টেইনার জব্দ করে কাস্টমস ও শুল্ক গোয়েন্দা কাস্টমস কর্মকর্তারা জানান দুটি চালানে অন্তত পঁচিশ থেকে ত্রিশ হাজার লিটার বিদেশি মদ থাকতে পারে এতে শুল্ক ফাঁকের পরিমাণ বিশ কোটি টাকার বেশি কন্টেইনার দুটিতে পোশাক তৈরির কাঁচামাল ঘোষণায় চীন থেকে আমদানি করা হয় চালানটিতে মোংলা ও নীলফামারির দুই আমদানিকারকের নাম থাকলেও মদ আমদানির সঙ্গে তাদের সংশ্লিষ্টতা আছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে কন্টেইনারগুলো ওপেন করার পরে আমরা যে ঘোষণা বহির্ভূত যে অ্যালকোহল এবং সিগারেট পেয়েছি সো এটা জাস্ট ইনভেন্টিটা শুরু হয়েছে যে পুরো ইনভেন্টি কমপ্লিট হলে আমরা আসলে বলতে পারবো যে এখানে কি ধরনের পণ্য আছে কি পরিমাণ আছে স্ক্যানিং রিপোর্ট জালিয়ে দিয়েছে এর অর্থ হলো যে ওনরা পুরা বিষয়টাই জালের উপরে দাঁড়িয়েছিল তো সেই ক্ষেত্রে এখন উনি ইভেন যদি আরেকটা বিষয় খতিয়ে দেখতে হবে যে অ্যাসেসমেন্ট যে করা হয়েছে ওই অ্যাসেসমেন্টকারী ওই কাস্টমসের কর্মকর্তাই করেছে না এইখানে ওনার পাসওয়ার্ড হ্যাক হয়েছে এই বিষয়টা আমরা তদন্ত সাপেক্ষে বিস্তারিত একটি প্রতিবেদন দাখিল করব মাউসির নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের শিক্ষা কর্মকর্তা চন্দ্রশেখর হালদার মিল্টনকে একদিনের রিমান্ড দিয়েছে আদালত এর আগে রাজধানীর সেগুন বাগিচা থেকে মিল্টনকে গ্রেপ্তার করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ গত মে মাসে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের অফিস সহকারী পদে নিয়োগ পরীক্ষা হয় ওই দিনই প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ ওঠে পরে প্রমাণ পেয়ে পরীক্ষা বাতিল করে অধিদপ্তর নিয়োগ পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় মামলা হয় লালবাগ থানায় কয়েক মাস ধরে মামলাটি তদন্ত করছে ডিবি সোমবার রাজধানীর সেগুন বাগিচা থেকে আটক করা হয় অধিদপ্তরের শিক্ষা কর্মকর্তা চন্দ্রশেখর হালদার মিল্টনকে সোমবার দুপুরে ডিএমপির মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয় অতিরিক্ত কমিশনার হারুনুর রশিদ জানান চন্দ্রশেখর হালদারই প্রশ্নফাঁস চক্রের মূল হোতা প্রশ্নপত্র প্রথম যে কাজটি যে আসলে যে বিয়ে থেকে প্রশ্নটা আউট হয়েছিল সেখানে সকলের সাথে যে যোগাযোগটা করেছিল চন্দ্রশেখর হালদার মানে মূল হোতা তাকে আমরা খুঁজছিলাম তাকেও আজকে আমরা কিন্তু গ্রেপ্তার করেছি প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় মোট পাঁচজনকে আটক করেছে পুলিশ মামলায় গ্রেপ্তার হতে আর কেউ বাকি নেই বলেও জানান তিনি এটা ছিল অফিস কাম কম্পিউটার মুদ্রতিক পরীক্ষা পোস্টের সংখ্যা ছিল পাঁচশো তেরোটি এটা যখন আমরা বের করলাম আমরা প্রায় এই ঘটনায় আমরা পরপর চারজনকে আমরা গ্রেপ্তার করেছিলাম তারা স্বীকারও করেছে যে এটা তারা প্রশ্নপত্রটা আউট করেছে এই ঘটনার সাথে যারা জড়িত ছিল সবাই কিন্তু গ্রেপ্তার হয়েছে এবং আমরা মাউসি কর্তৃপক্ষকে আমরা জানিয়েছি গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন পটুয়াখালী সরকারি কলেজের প্রভাষক রাশেদুল ইসলাম মাউসির উচ্চমান সহকারী আহসান হাবিব অফিস সহকারী নওশাদুল ইসলাম খেপুপাড়া বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক সাইফুল ইসলাম ও পরীক্ষার্থী সুমন জমাদ্দার 
মাহমুদ মমিতা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ দেশে করোনায় আরো পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে এদের মধ্যে দুইজন পুরুষ এবং তিনজন নারী এ সময় করোনা শনাক্ত হয়েছে পাঁচশো আটচল্লিশ জনের নমুনা পরীক্ষা বিবেচনায় শনাক্তের হার সাত দশমিক আট চার শতাংশ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে এ নিয়ে মোট মৃত্যু দাঁড়ালো উনত্রিশ হাজার দুশো একাত্তর জনে বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে দেশে মোট আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে বিশ লাখ দু হাজার তিনশো তেইশ জনে চব্বিশ ঘন্টায় করোনা থেকে সুস্থ হয়েছেন এক হাজার দুশো সাতাত্তর জন এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন উনিশ লাখ সাঁত্রিশ হাজার দুশো চল্লিশ জন চব্বিশ ঘন্টায় আটশো আশিটি ল্যাবে ছয় হাজার নয়শো সাতাশিটি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে এখনও দেশের এক কোটি সাতাশ লাখ মানুষ করোনা টিকার প্রথম ও দ্বিতীয় ডোজ নেয়নি এসব টিকার মেয়াদ শেষ হচ্ছে নভেম্বরে এরপর মিলবে না প্রথম ও দ্বিতীয় ডোজের টিকা এছাড়া ছয় কোটি মানুষের বুস্টার ডোজ নেওয়ার সময় হলেও মিলছে না সারা করোনা প্রতিরোধে বাদ পড়া ব্যক্তিদের দ্রুত টিকা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর করোনা টিকা দানে বিশ্বের অনেক দেশের চেয়ে এগিয়ে বাংলাদেশ বিপুল আগ্রহে টিকা নিয়েছে মানুষ প্রথম ডোজের লক্ষ্য ছিল তেরো কোটি উনত্রিশ লাখ টিকা নিয়েছে বারো কোটি ছিয়ানব্বই লাখ তেত্রিশ লাখ মানুষ এখনও প্রথম ডোজ নেয়নি আর দ্বিতীয় ডোজের বাইরে রয়ে গেছে চুরানব্বই লাখ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী দেশের জন্য সংগ্রহ করা হয়েছে ত্রিশ কোটি ডোজ টিকা সরকারের হাতে মজুদ আছে এক কোটি আটচল্লিশ লাখ ডোজ প্রথম ও দ্বিতীয় ডোজের জন্য বরাদ্দ এসব টিকার মেয়াদ শেষ হবে নভেম্বরে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলছে বাদ পড়া ব্যক্তিরা এখনই টিকা না নিলে নভেম্বরের পরে প্রথম ও দ্বিতীয় ডোজ নেয়ার টিকা থাকবে না এখন নিবন্ধন ছাড়া কেন্দ্রে গেলেও টিকা পাওয়া যাবে নভেম্বরের পরে প্রথম ডোজ দ্বিতীয় ডোজ দেওয়ার মতো আর ভ্যাকসিন হাতে থাকবে না যে যারা প্রথম ডোজ গ্রহণ করেন নাই তারা দ্রুত প্রথম ডোজ গ্রহণ করবেন এবং প্রথম ডোজ নেয়ার এক মাস পরে অবশ্যই দ্বিতীয় ডোজ গ্রহণ করবেন বর্তমানে আমাদের প্রত্যেকটা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স জেলা হাসপাতাল এবং মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আমাদের এই দ্বিতীয় ডোজ প্রথম ডোজের টিকা কার্যক্রম চলমান আছে এদিকে দেশে এ পর্যন্ত বুস্টার ডোজ নিয়েছে তিন কোটি একাশি লাখ মানুষ এই মুহূর্তে বুস্টার ডোজের উপযুক্ত ছয় কোটি ত্রিশ লাখ কিন্তু আগ্রহ নেই গ্রহীতাদের বিপুল পরিমাণ টিকার মজুদ আছে সরকারের হাতে যারা বুস্টার ডোজ নেয় নাই তারা বুস্টার ডোজ নেবেন যারা টিকা নিয়েছেন ইনফেকশন যেমন কম হচ্ছে আবার ইনফেকশন যাদের হচ্ছে তাদের মারাত্মক অবস্থা হচ্ছে না মানে সিভিয়ারিটি অনেক কম হচ্ছে যে কারণে আমাদের হাসপাতালে এখন ভর্তির হারও অনেক কম মৃত্যুর হারও অনেক কম এদিকে পাঁচ থেকে এগারো বছর বয়সী শিশুদের টিকা দেয়া শুরু হবে আগস্টে শুরু হয়েছে নিবন্ধন টিকা পাবে দুই কোটি বিশ লাখ শিশু হাসান মিসবা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা গত এক যুগে দেশে টর্নেডোর আঘাত হানার প্রবণতা বেড়েছে এ সময় বড় তিনটি প্রলঙ্করী টর্নেডো আঘাত হেনেছে দেশে যা আগে সাধারণত চার থেকে পাঁচ বছর পর পর দেখা যেত আবহাবিদরা বলছেন অনাবৃষ্টি ও তাপদাহে ভূপৃষ্ঠের উষ্ণতা বাড়ছে আর এ কারণে আগামীতে জলের স্থলে টর্নেডোর হানা আরও বাড়বে সাধারণত মার্চ থেকে মে মাসে দেশে কালবৈশাখী বজ্রপাত ঘূর্ণিঝড় ও টর্নেডো আঘাত হানে তবে চব্বিশ জুলাই বিকেলে মৌলভীবাজারের হাকালুকি হাওড়ে টর্নেডো ছিল ব্যতিক্রম হাওড়ে হঠাৎ করেই দেখা মিলে বিস্ময়কর দৃশ্য দেখে মনে হচ্ছে হাওড় থেকে পানি উঠছে আকাশে আবহাওয়াবিজ্ঞানের ভাষায় একে বলে জলজ টর্নেডো ফানেলটির দৈর্ঘ্য ছিল কমপক্ষে পাঁচশো মিটার বা আধা কিলোমিটার হাওড় এলাকায় ভারী বৃষ্টির পর তাপদাহে জলীয় বাষ্প দ্রুত ওপরের দিকে উঠে গিয়ে তৈরি হয় শূন্যতা যা পূরণে ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রচণ্ড শক্তিতে পানি টেনে নিলে সৃষ্টি হয় জলজ টর্নেডো বর্ষা মৌসুম এত তাপমাত্রা থাকার কথা না কিন্তু বর্ষা মৌসুমে কিন্তু বৃষ্টি না হওয়ার কারণে তাপমাত্রাটা বেড়ে গেছে সাধারণত দেখা যায় যে বিশেষ করে যখন কোনো এলাকায় একটু তাপমাত্রা বেড়ে যায় বায়ুটা হালকা হয়ে যায় আর পার্শ্বে যদি কোনো জলাশয় থাকে সেখান থেকে কিছু কিছু মহেশ্বর সাপোর্ট পায় পায়ে হঠাৎ করে এই জিনিসটা তৈরি হয় বঙ্গোপসাগর ও উপকূলে প্রায় প্রতি বছর ছোট ছোট টর্নেডো আঘাত হানার তথ্য পাওয়া যায় উনিশশো সালে ছাব্বিশ এপ্রিল মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া দু সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও দু হাজার চোদ্দোতে নেত্রকোনায় প্রলয়ঙ্কারী টর্নেডোর আঘাতে অসংখ্য প্রাণ ও সম্পদ হানি হয় আবহাবিদরা বলছেন গত এক যুগে টর্নেডোর হানা বাড়ছে তবে এর পূর্বাভাস দেয়া সম্ভব নয় 
আমরা নর্মালি হয়তো কালবৈশাখী ঝড় বা আপনার থান্ডারস্টমের কথা বলি কিন্তু বাট ওই যে আপনার যে টর্নেডো টর্নেডো কিন্তু প্রভাবিত দেওয়া যায় না কারণ এটা হচ্ছে লাইফ টাইম এত মানে শর্ট টাইমে তৈরি হয় শর্ট টাইমে শেষ হয়ে যায় হাওড়ে বিশেষ ধরনের ভূপ্রকৃতির কারণে তিন মিনিটের এই টর্নেডো মূলত পানিতে আঘাত হানে তবে এটি ভূমিতে হানা দিলে জীবন ও সম্পদের বড় ধরনের ক্ষতির আশঙ্কা ছিল বলে মনে করেন আবহাবিদরা শাহরিয়ার অনির্বাণ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে উদ্বাস্তুর সংখ্যা এটি গোটা বিশ্বে নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলবে বলে মনে করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী রাজধানীতে জলবায়ু পরিবর্তনে আলোচনা সভায় এ সমস্যার সমাধানে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব থেকে কোনো দেশই মুক্ত নয় সে কারণে এই চ্যালেঞ্জ ও ঝুঁকি মোকাবেলায় সম্মিলিত প্রচেষ্টাকে আরও জোরদার করার ওপর গুরুত্ব দেন আলোচকরা আলোচনা সভার আয়োজন করেছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা আইওএম এতে আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিরা বলেন অভিযোজনের চেষ্টা জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলার জন্য যথেষ্ট নয় এই সমস্যার সমাধানের জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এড়াতে উপকূলীয় জনগোষ্ঠী নিজ এলাকা ছেড়ে অভিবাসী হচ্ছে নগরের দিকে যার কারণে নগর অবকাঠামো এবং নাগরিক সেবা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার অনেক অংশে জনসংখ্যা কমে গেছে জলবায়ুজনিত অভিবাসনের জন্য পরিস্থিতি মোকাবেলায় সামষ্টিক প্রয়াস এখন সময়ের দাবি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা ছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব না থাকলে প্রভৃতি হতো দশ শতাংশ প্রতি বছর অতিরিক্ত পাঁচ বিলিয়ন ডলার খরচ হচ্ছে এই নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলার জন্য দু বিলিয়ন ডলারের প্রতিরক্ষা ব্যয়ের দশ শতাংশ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার জন্য বরাদ্দ রাখতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানান তিনি এইটা একটা পৃথিবীর ব্যাপী একটা সিকিউরিটি ইস্যু নিরাপত্তার বিষয় এত কোটি কোটি লোক তিন কোটি চার কোটি লোক কোথায় যাবে এইটা যদি তাহলে তখন আপনাদের এই ওয়ার্ল্ডটাকে রক্ষা করা যাবে মন্ত্রী আরও বলেন বাংলাদেশে এরই মধ্যে পঁয়ষট্টি লাখ মানুষ জলবায়ু সংকটে বাস্তুচ্যুত হয়েছে অতিরিক্ত আরও এগারো লাখ রোহিঙ্গার ভার বইতে হচ্ছে পরিস্থিতি আরও কঠিন করে তুলেছে মহামারী করোনা নাফিজা দোবলা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা সম্প্রতি বন্যায় পাঁচ হাজার পাঁচশো পঁচাশিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অনেক স্কুলে বন্যার পানি এখনও নামেনি কত টাকার ক্ষতি হয়েছে তা নিরূপণের কাজ চলছে ক্ষতিগ্রস্ত ছয় লাখ শিক্ষার্থীকে সহায়তা করার কথা জানিয়েছে সরকার উনিশ জুন থেকে এসএসসি পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা থাকলেও বন্যার কারণে তা স্থগিত হয়ে যায় যা শুরু হবে পনেরো সেপ্টেম্বর থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বলছে সিলেট সহ বেশ কয়েকটি জেলায় এক হাজার পঁচাশিটি স্কুল কলেজ এবং মাদ্রাসা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বন্যা কবলিত শিক্ষার্থী পাঁচ লাখ চুরাশি হাজার ছয়শো আটষট্টি জন এদের মধ্যে অনেক শিক্ষার্থীর বই সহ শিক্ষা উপকরণ নষ্ট হয়ে গেছে তাদেরকে বই দেয়া হবে সেই সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান ঠিক করার প্রক্রিয়াও শুরু হচ্ছে কোনো বিল্ডিংয়ের কোনো ক্ষতি হলো কি না কোনো ল্যাবের কোনো ক্ষতি হলো প্রতিনিয়ত আমরা তথ্য নিচ্ছি এবং যদি সত্যি সত্যি ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে সে আলোকে আমরা সেগুলোকে আবার ঠিক করে দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া আমাদের চলমান প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বলছে বন্যায় সাড়ে চার হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এক লাখ শিক্ষার্থী ক্ষতিগ্রস্ত যাদের দ্রুত ক্লাসে ফেরানোর চেষ্টা চলছে প্রাথমিক হিসেব নিকেশে দেখা যাচ্ছে যে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় একশো কোটি টাকা তো আমরা এই সব শিক্ষার্থীকে তাদের বইপত্র আর শিক্ষা উপকরণ সেগুলো বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আমরা তালিকা সংগ্রহ করেছি এবং তাদেরকে আবার নতুন করে আমরা বইপত্র এবং অন্যান্য সহায়তা দিচ্ছি শিক্ষা গবেষকরা বলছেন বন্যার কারণে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধে সজাগ থাকতে হবে ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা করতে হবে অনেক শিক্ষার্থীরা এবং তাদের যে অভিভাবকরা বিশেষ করে হ্যাঁ তারা কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সুতরাং সেখানকার জন্য স্পেশালি অর্থনৈতিক কোনো সহায়তা প্যাকেজ যদি বরাদ্দ করা হয় ঘোষণা করা হয় তাহলে এই জিনিসটা থেকে রিকভার করা যাবে 
শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার ক্ষতি কাটানোর জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেয়ার পরামর্শ গবেষকদের নুরে আলম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা গাইবান্ধায় পারিবারিক কবরস্থানে চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন ডেপুটি স্পিকার ফজলে রাব্বি মিয়া বাদ আসর তৃতীয় জানাজা শেষে দাফন সম্পন্ন হয় দুপুরে মরদেহ গাইবান্ধায় নেয়ার পর তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানান বিভিন্ন স্তরের মানুষ এর আগে সকাল সাড়ে দশটায় জাতীয় ঈদগা মাঠে গার্ড অব অনারের পর অনুষ্ঠিত হয় প্রথম জানাজা সকাল আটটা চল্লিশ মিনিটে এমিরেটস এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইট ডেপুটি স্পিকার ফজলে রাব্বি মিয়ার মরদেহ নিয়ে হজরত শাহজালার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে এরপর সেখান থেকে নিয়ে আসা হয় জাতীয় ঈদগা প্রাঙ্গণে ঈদগা মাঠে জানানো হয় গার্ড অফ অনার ডেপুটি স্পিকার ফজলে রাব্বি মিয়ার জাতীয় পতাকা মোড়ানো কফিনে জানানো হয় রাষ্ট্রীয় শ্রদ্ধা সকাল সাড়ে দশটায় শুরু হয় নামাজে জানাজা শেষবারের মতো ফজলে রাব্বি মিয়াকে শ্রদ্ধা জানাতে ছুটে আসেন সর্বস্তরের মানুষ আপনারা সবাই আমাদের প্রিয় নেতার জন্য দোয়া করবেন মেয়ে যে দায়িত্ব পালন করতে হয় সে আমার জন্য সেটা করছে সকলের মুখেই ছিল আক্ষেপ বলছেন তার চলে যাওয়া জাতির জন্য অপূরণীয় ক্ষতি আমি শুধু একটা কথাই বলবো রাজনীতির একজন ভালো মানুষ একজন ভালো নেতা চলে গেল আমি তাকে চিরজীব শ্রদ্ধার চোখে দেখবো সমস্ত জাতি তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখবে এবং ডেপটি স্পেরিক হিসেবে তিনি অত্যন্ত সুনামের সাথে তার দায়িত্ব পালন করেছেন ক্যান্সারে আক্রান্ত ফজলে রাব্বি মিয়া দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রের মাউন্ট সিনাই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন গত শুক্রবার রাত দুইটায় নয় মাস চিকিৎসাধীন থাকার পর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন প্রবীণ এই রাজনীতিবিদ মাহমুদ মমিতা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা রাত নটায় বাংলাদেশে এবার খেলার খবর খেলার খবরের শুরুতে এই শিরোন ক্রিকেট সংস্কৃতি পরিবর্তনে প্রয়োজনে কঠিন সিদ্ধান্ত নেবে বিসিবি জিম্বাবুয়েতে ফলাফলের চেয়ে ভয়ডরহীন খেলায় গুরুত্ব সুজন নিয়ম রক্ষার হলেও শীর্ষ দুদলের লড়াইয়ে উত্তাপ আবাহনীকে তিন দুই ব্যবধানে হারালো চ্যাম্পিয়ন বসুন্ধরা কিংস জোড়া গোল রবিনিও টি টোয়েন্টিতে ভালো করতে যে কোনো কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে প্রস্তুত বিসিবি জানিয়েছেন খালেদ মাহমুদ সুজন ক্রিকেট সংস্কৃতিতে বদল আনার ঘোষণা এসেছে ক্রিকেটারদের সঙ্গে ক্রিকেট অপারেশনসের সভা থেকে টি টোয়েন্টিতে একাদশের সবাইকে সাহসী দেখতে চান সুজন বিসিবির কোনো আনুষ্ঠানিক সভা নয় তবে মধ্যাহ্ন ভোজের আড়ালে ক্রিকেটারদের সাথে অপারেশনসের মত বিনিময় এমন আয়োজনকে মহাগুরুত্বপূর্ণ বানিয়েছে মাহমুদুল্লাহ মুশফিক তামিমের উপস্থিতি মাত্র ঘন্টা দেরিকের সভাটা টাইগার ক্রিকেটে হতে পারে যুগান্তকারী যেখান থেকে দেয়া হয়েছে দিক নির্দেশনা কঠোর বার্তা আজকের পর থেকে আমি আরও রেসপন্সিবল বাংলাদেশ ক্রিকেট টিম দেখবো প্লেয়ারদেরকে দেখবো যারা দায়িত্ব নিতে জানে ম্যাচ জিততে জানে তাদের কাজলে লড়তে পারবে আমরা হারবো এর মধ্যে অবশ্যই আমরা হারবো বাট সেই হারার মধ্যেও যাতে একটা মানে স্যাটিসফ্যাকশন থাকে যে না উই ট্রাই আওয়ার বেস্ট সেটা টেস্ট ম্যাচ হোক সেটা ওয়ান ডে হোক সেটা টি টোয়েন্টি হোক উই গিভ আওয়ার বেস্ট শট এবং মাঠের বাইরের ডিসিপ্লিনগুলোকে আমরা বজায় রাখার চেষ্টা করবো এইটুকু আমি প্রমিশ করতে পারি মাঠের বাইরে শুধু নয় মাঠের লড়াইও বড় পরিবর্তন দেখতে চান কর্তারা টি টোয়েন্টিতে এগারো জনকেই দেখতে চান সাহসী শুরুতে সাফল্য আসুক আর নাই আসুক সমস্যা দেখেন না সুজন দুই তিনজন ফেয়ারলেস খেললে হবে না ইটস টু হোল টিম মানে পুরো টিমকে ফেয়ারলেস ওয়েট খেলতে হবে সেন্সেবল খেলতে হবে যে কীভাবে আমরা যা বলার আগে বলে আমরা ছয় মারতে পারি না আমি একদম বিশ্বাস করি না কথাটা স্টিল আমাদের অনেক প্লেয়ারে অনেক বড় বড় ছয় মারতে পারে বাট ইটস নট অ্যাবাউট দ্য গেম অফ সিক্স ইস গেম অ্যাবাউট ইন্টেলিজেন্সি আমি মনে করি এবং সাহস সাহস ছাড়া কোনো কিছুই নাই জিম্বাবুয়ে সফরে মুশফিক মাহমুদুল্লাহকে টি টোয়েন্টিতে বিশ্রামে রেখে একটা বার্তা দিয়েছে বিসিবি এশিয়া কাপ ও বিশ্বকাপেও তাদেরকে ছাড়াই খেলতে পারে টাইগাররা যারা আমি সবার আগেই বলছি বাংলাদেশ ক্রিকেট ইম্পর্টেন্ট কোনো ব্যক্তি কোনো নাম কোনো কিছু ইম্পর্টেন্ট নাম আমার কাছে আমরা চাই যে বাংলাদেশ টি টোয়েন্টিতে বোর্ড চায় বিসিবি যেটা ইয়ে যে আমরা টি ফরমেটটা ভালো খেলছি না তো এই এই বোর্ড এই ফরমেটটাতে আমাদের একটা সময় হচ্ছে যে আমরা অন্য কিছুভাবে করতে পারি কি না আপাতত সোহানকে এক সিরিজের জন্য টি টোয়েন্টি অধিনায়ক করা হয়েছে এশিয়া কাপ ও বিশ্বকাপে সেই দায়িত্ব সাকিবের কাছে যাওয়াটা অনেকটা নিশ্চিত পরিবর্তনের এই প্রক্রিয়াতে নতুনদের যথেষ্ট সুযোগ দিতে চায় বিসিবি মাজারুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্স নিউজ 
অধিনায়কত্বে প্রথম মিশনের আগে পাঁচ সিনিয়রের পরামর্শ নিয়েছেন নুরুল হাসান সোহান ঘরোয়া অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে জাতীয় দলের নেতৃত্বে সফল হতে চান তিনি মাঠে সাহসী ও কার্যকরী সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে মুন্সিয়ানা দেখানোর লক্ষ্য তার সেরাটা দিয়েই জিম্বাবুয়েতে টি টোয়েন্টি সিরিজ জয়ের প্রত্যয় সোহানের ক্রিকেট অপারেশনসের আয়োজনে স্পটলাইট সোহানের উপর অধিনায়ক হওয়ার পর প্রথমবার দলের সবাইকে একসাথে পেয়েছেন কথা হয়েছে সবার সাথে নেতৃত্ব প্রসঙ্গে পরামর্শ নিয়েছেন তামিম মাহমুদুল্লাহ মুশফিকের কাছে আলাদা করে কথা বলেছেন সাকিব মাশরাফির সাথেও তারা যে আমাদের আইকন প্লেয়ার তো তাদের এই জিনিসটা তাদের কাছ থেকে এক্সপিরিয়েন্সগুলো আমরা নিয়ে তো অবশ্যই মানে ক্যাপ্টেন্সি পাওয়ার পর পরই সিনিয়র যারা আছেন সবার সাথে কথা হয়েছে জিম্বাবুয়ে সফরে টি টোয়েন্টিতে পঞ্চপাণ্ডবের কেউই নেই তরুণ দল নিয়ে প্রতিপক্ষ ডেরায় চ্যালেঞ্জ অধিনায়ক সোহান প্রথম মিশনের সতর্ক দলীয় সমন্বয়ে চান সাফল্য জিম্বাবুয়ের দেশে অবশ্যই ভালো টিম বাট আমার কাছে মনে হয় যে এটা আমাদের আমাদের জন্য অনেক বড় একটা অপরচুনিটি ভালো কিছু করা এবং অবশ্যই আমরা আমার কাছে মনে হয় যে প্রতিটা প্লেয়ারই যখন আমরা মাঠে নামি আমরা অবশ্যই জেতার জন্য নামি এবং আমার কাছে মনে হয় যে আমরা আমাদের হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিয়ে চেষ্টা করবো যাতে আমাদের বেস্ট পারফরমেন্সটা করতে পারি সভাতে টি টোয়েন্টিতে করণীয় নিয়ে বিস্তর আলাপ হয়েছে পাওয়ার প্লে ফিল্ডিং ব্যাটিংয়ে কি করতে হবে বোর্ড থেকে নির্দেশনা পেয়েছেন সোহান মাঠে পরিকল্পনার বাস্তবায়নে মনোযোগ অধিনায়কের श्रीलंकार प्रथम इनिंग रान जो कर स्वागतिका एक रान आउट हन डिगवेला नासिम तीन उट জবাবে দ্বিতীয় বলে আব্দুল্লাহ শফিকের বিদায়ে ধাক্কা খায় পাকিস্তান এরপর নিয়মিত বিরতিতে উইকেট তুলেছে লঙ্কানরা ইমাম বাবর রিজওয়ান আর ফাওয়াদ সবাই সেট হয়ে ইনিংস বড় করতে ব্যর্থ সালমানের বাষট্টি রান দলকে কিছুটা হলেও স্বস্তি দিয়েছে দিন শেষে ইয়াসির শাহ অপরাজিত তেরো রানে রমেশ মেন্ডিস তিনটি আর প্রবাদ জয়াসুরি আর শিকার দুই উইকেট বিপিএল ফুটবলে দুই ম্যাচ আগে শিরোপা নিশ্চিত করা বসুন্ধরা কিংস আবাহনের বিপক্ষে মর্যাদার লড়াই জিতল তিন দুই গোলে কিংস অ্যারেনাই দুই জায়ান্টের দুই রথ উত্তাপ ছড়িয়েছে বসুন্ধরার জয়ের নায়ক রবসন রবিনিও জোড়া গোল করেন এই ব্রাজিলিয়ান শিরোপা নিষ্পত্তি হয়ে গেছে আগেই আবাহনের সঙ্গে বসুন্ধরা কিংস এর ম্যাচটা ছিল শুধুই আনুষ্ঠানিকতা তবে মর্যাদার লড়াই বলেই এখানে বাড়তি উত্তাপ মাঠে দুদলে ফুটবলারদের আক্রমণাত্মক মনোভাব উচ্চজনা ছড়িয়েছে কিংস ফরওয়ার্ড মিগেল ও আবাহনের মিলাদ শেখের হাতাহাতি বড় সিদ্ধান্ত নিতে হবে আবাহনী ভার্সেস বসুন্ধরা কিংস এর ম্যাচ কিংস অ্যারেনাই বসুন্ধরার দাপট ছিল ব্রুসনের দল লিড নাই ম্যাচের 20 মিনিটে নুহা মারং এর গোলে চ্যাম্পিয়নদের মুখে হাসি নুহা মারং আবাহনী লিমিটেড কে ওই গোল অবশ্য বিরতির আগেই শোধ দিয়েছে আবাহনী আকাশি নীলদের ম্যাচে ফেরান রাকিব হোসেন What a beautiful বিরতির পর আবাহনীর চক্রাঙ্গানি ডোরিয়েলটনের পর কলিন ডেস্ট হতাশ করেন কিংস গোলকিপার জিকো এবং বুদ্ধি হিসেবে মাঠে নেমে রফসন রবিনিয়র ঝলক তার প্রথম গোল একাত্তর মিনিটে আবারও এগিয়ে গিয়ে গ্যালারিতে প্রাণ প্রায় বসুন্ধরা ইঞ্জুরি টাইমে ছিল নাটকীয়তা সেখানে জোড়া পূর্ণ করে আবাহনীর হতাশা বাড়িয়ে দেন রবিনিও লিগে পনেরো নম্বর গোল এই ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ডের ম্যাচের শেষ দিকে ব্যবধান কমিয়েছেন রাফায়েল আগস্ত তাতে অবশ্য কিংসের উৎসবে ভাটা পড়েনি এতটুকু এই জয়ে আবাহনীর সঙ্গে ব্যবধান দশ পয়েন্টে নিয়ে গেল বসুন্ধরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা প্রাক মৌসুম প্রীতি ম্যাচে জাপানের ক্লাব গাম্বা ওসাকার বিপক্ষে ছয় দুই গোলে জিতেছে পিএসডি জোড়া গোল করেছে নেইমার একটি করে গোল মেসি ও এমবাপের ম্যাচের প্রথমার্ধে হয়েছে পাঁচ গোল পিএসডির গোল উৎসবে শুরু আটাশ মিনিটে দলকে এগিয়ে নেন পাবলো সারাবিয়া আধা ঘন্টা পার হতে পেনাল্টি পেয়ে সফল প্যারিসে জয়েন্ট স্পট কিকে ব্যবধান দ্বিগুণ করে নেইমার এরপর এক গোল শোধ দেয় ওসাকা বিরতির আগে নুনো মেন্ডিস ও লিওনেল মেসি গড়ে দেন ম্যাচের ভাগ্য দ্বিতীয়ার্ধে আরও তিন গোল হয়েছে সাত মিনিটে জোড়া পূর্ণ করেন নেইমার এর দশ মিনিট বাদে দ্বিতীয় গোল পায় স্বাগতিক গাম্বা ওসাকা শেষ দিকে পেনাল্টি থেকে স্কোর লাইন ছয় দুই করেছেন এমবাপে আর এই ছিল খেলার খবরে এবার ভিন্ন প্রসঙ্গ নেয়া হয়েছে জাস্ট চাইল্ডহুড নামে এক প্রকল্প এর আওতায় তাদের ছবি আঁকা 
রান্না স্কেটবোর্ড চালানো সহ বিভিন্ন খেলায় উৎসাহিত করা হচ্ছে এ নিয়ে প্রতিবেদন থাকছে সংবাদের শেষ অংশে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ঢুকতে পারবে না ছাত্রী নির্যাতনের ঘটনায় বহিষ্কৃত ছাত্র আজিম ও আফসার তাদের ওপরে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এছাড়া দশ মাস আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেক শিক্ষার্থীকে নির্যাতনের ঘটনায় আরও চার শিক্ষার্থীকে এক বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে সোমবার এক সংবাদ সম্মেলনে সিদ্ধান্ত জানান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছাত্রী নির্যাতনের ঘটনায় নিজেদের অবস্থান জানাতে প্রশাসনিক ভবনে সংবাদ সম্মেলন করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ সময় উপাচার্য জানান নিরাপদ ক্যাম্পাস গড়ে তুলতে সব ধরনের ব্যবস্থা নিচ্ছে কর্তৃপক্ষ জড়িত সবাইকে এরই মধ্যে আইনের আওতায় আনা হয়েছে বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা কর্মী বহিষ্কৃত শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে প্রবেশ করলে বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরিরত ওই দুই ছাত্রের অভিভাবকদের আবাসিক সুযোগ সুবিধা বাতিল করার কথা জানানো হয় সংবাদ সম্মেলনে পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ে দশ মাস আগে আরেক শিক্ষার্থীকে নির্যাতনের ঘটনায় আরও চার শিক্ষার্থীকে এক বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও উন্নতির লক্ষ্যে ক্যাম্পাস ব্যাপী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন রাস্তা ও স্থাপনায় পর্যাপ্ত লাইটিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে গত সতেরো জুলাই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানিক্যাল গার্ডেন এলাকায় এক শিক্ষার্থীকে লাঞ্ছিত করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আজিম সহ পাঁচজন এ ঘটনায় দোষীদের শাস্তির পাশাপাশি ক্যাম্পাসে চব্বিশ ঘন্টা নিরাপত্তা সহ চার দফা দাবিতে আন্দোলন করে শিক্ষার্থীরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ডলারের ওপর চাপ কমাতে উন্নয়নশীল আটটি দেশ নিয়ে গঠিত ডিএইচ দেশগুলোর মধ্যে মুদ্রা বিনিময়ের পরিকল্পনা করছে ডিএইচ চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এবারে সম্মেলনে এসব দেশের সম্ভাবনাময় পণ্য ও সেবাগুলো চিহ্নিত করে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্যিক চুক্তি সুপারিশ করা হবে বলে জানান চেম্বারের সভাপতি শেখ ফজলে ফাহিম রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন আমদানি নির্ভর দেশ হিসেবে বাংলাদেশ নাইজেরিয়া ইরানের মতো দেশ থেকে জ্বালানি কেনার সুযোগ নিতে পারে ডলারের বিপরীতে স্থানীয় মুদ্রার অবমূল্যায়নের নেতিবাচক প্রভাব এড়াতে কারেন্সি সোয়াপ পণ্য বিনিময় ডিজিটাল মুদ্রার ব্যবহার করা যেতে পারে বলে মনে করেন তিনি বাণিজ্য বাড়াতে ডি এইট দেশগুলোর মধ্যে শুল্ক অশুল্ক বাধা দূর করার ওপর জোর দেয়া হবে সম্মেলনের পাশাপাশি ঢাকায় অনুষ্ঠিত এবারের এক্সপোতে এদেশের অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগের সুযোগ সুবিধা তুলে ধরা হবে হচ্ছে কিশোরগঞ্জ ইকোনমিক জোন ওই ইকোনমিক জোনটা আমরা আমাদের যখন অন্যান্য মেম্বারদের সাথে জেনারেল অ্যাসেম্বলি মিটিং হবে আমরা প্লেস করব এটাকে ডিএ চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এর অথবা ডিএ ইকোনমিক জোন করা যায়নি এবং এটা এখানে শোকেস করার কারণই হচ্ছে যে সকল ডেলিগেটস আসছে তাদেরকে দেখানো যে ইকোনমিক জোনটা এখানে আছে দিজ আর ফেসিলিটিস পাঁচ লাখ টাকার বেশি ডাকঘর সঞ্চয় ও জাতীয় সঞ্চয়পত্র কিনতে আয়কর রিটার্ন দাখিলের প্রমাণপত্র জমা দিতে হবে সোমবার এ বিষয়ে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চিঠির প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক রিটার্ন দাখিলের প্রমাণপত্র জমা নেয়ার এই নির্দেশ দেয় ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা অনুযায়ী এখন থেকে ডাকঘর সঞ্চয় বা সঞ্চয়পত্রে পাঁচ লাখ টাকার বেশি বিনিয়োগ করতে হলে সবশেষ বছর আয়কর রিটার্ন জমার প্রমাণপত্র দেখাতে হবে এতদিন টিআইএন দাখিল করার নিয়ম ছিল নতুন এই নির্দেশনার ফলে এখন থেকে সঞ্চয়পত্র কিনতে টিআইএন দাখিল করতে হবে না পাশাপাশি ব্যাংক হিসাবে ক্রেডিট ব্যালেন্স দশ লাখ টাকা অতিক্রম করলে ব্যাংক রিটার্ন জমার প্রমাণপত্র দিতে হবে নীতিমালা মেনে ঋণ পুনতপ সিল করতে হবে ব্যাংকারদের এর ব্যতিক্রম হলে এই ব্যবস্থা নেবে বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংকের পাশাপাশি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে বিকেলে বাংলাদেশ ব্যাংকে ব্যাংকার্স সভায় এসব নির্দেশনা দেয়া হয় ব্যাংক নির্বাহীদের গভর্নর আব্দুর রফ তালুকদারের সভাপতিত্বে ব্যাংকার্স সভা অনুষ্ঠিত হয় বৈঠকে খেলাপি ঋণ পুনো তফসিল বৈদেশিক মুদ্রা বাজার এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে পুনো অর্থায়ন তহবিল নিয়ে আলোচনা হয় সভা শেষে ব্যাংকাররা বলেন ঋণ পুনো তফসিলের নতুন নীতিমালা ইতিবাচক এর ফলে ব্যাংকারদের দায়িত্ব আরও বাড়বে এছাড়া আন্ত ডলার লেনদেন বাড়ানোর বিষয়েও পরামর্শ দেয়া হয় এ সময় খেলাপিদের ঋণ পুনো তফসিলের সুযোগকে স্বাগত জানান ব্যাংক নির্বাহীরা
এই সার্কুলারে বাইরে আমি কোনো কাজ করতে রাজি না আমি আর কখনোই রিসুটেনের কেস আমি বাংলাদেশ ব্যাংকে দেখতে চাই না কারণ রেকর্ড এমনও দেখা গেছে যে প্রতিদিন একশো থেকে দেড়শো ফাইলও আছে বাংলাদেশ ব্যাংকে আসছে সুতরাং আমাদের রেগুলেটরে কাজ করার পাশাপাশি এটা আমাদের উপর বিশাল একটা ভার ছিল যেটা আজকে এই সার্কুলার মাধ্যমে এটাকে আমরা একটু উদ্ধার পেরেছি টাইমলি সার্কুলার হয়েছে এবং এটাতে যে ব্যাংক গতি পাবে সে বিষয়টা সব এমডিরাই নিশ্চিত করেছি আমরা যে এইটি যুগোপযোগী একটি ভালো সার্কুলার হয়েছে যাতে করে এমপিএলও কমবে এবং ব্যাংকটি স্বাভাবিক গতি পাবে একই সাথে ব্যাংকারদের দায়িত্ব ব্যাংকাররাই পালন করবে এটা সেন্ট্রাল ব্যাংকের কাজ না মিয়ানমারে চার গণতন্ত্রপন্থী কর্মীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছে দেশটির জান্তা সরকার সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালাতে সহায়তা করার অভিযোগে তাদের ফাঁসির আদেশ কার্যকর হয় আর কয়েক দশকের মধ্যে দেশটিতে প্রথম মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের ঘটনা এটি গত বছর ফেব্রুয়ারিতে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলকারী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মিলিশিয়াদের সাহায্য করার অভিযোগে চার গণতন্ত্রপন্থী কর্মীকে গত জানুয়ারিতে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় চারজনের মধ্যে একজন ছিলেন অং সান সুচির দলের আইন প্রণেতা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালাতে সহায়তা করার অভিযোগ তোলা হয় তাদের বিরুদ্ধে এরায়ের পর নিন্দার ঝড় ওঠে বিশ্বজুড়ে এই দণ্ডাদেশকে জনগণকে ভয় দেখানোর জঘন্য প্রচেষ্টা বলে অভিহিত করেছিলেন জাতিসংঘের দুই বিশেষজ্ঞ এ রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেছিলেন কিয়াউমিন ইউ এবং অং সান সুচির বন্ধু ফিওজিয়া থ কিন্তু গত জুনে আদালত তাদের আপিল খারিজ করে দেয় সোমবার সন্ত্রাস বিরোধী আইন ও দণ্ডবিধিতে এই চারজনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় তবে কখন ও কিভাবে তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে তা জানানো হয়নি উনিশশো সালের পর মিয়ানমারের মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের ঘটনা এই প্রথম মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে গণতন্ত্রপন্থী কিয়াউমিন ইউ এবং সাবেক আইন প্রণেতা ও হিপ হপ শিল্পী ফিওজিয়া থ রয়েছেন অন্য দুজন হলেন লামিও অং এবং অং থুরা যাও ফিওজিয়া থর স্ত্রী জানান স্বামীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের বিষয়ে তাকে কিছু জানানো হয়নি এর আগে মিয়ানমারের মৃত্যুদণ্ডগুলো ফাঁসির মাধ্যমে কার্যকর করা হতো ভারতের পনেরোতম রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নিলেন দ্রৌপদী মুর্মু তিনি বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক দেশের ইতিহাসে প্রথম আদিবাসী এবং দ্বিতীয় নারী রাষ্ট্রপতি শপথ শেষে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে মুর্মু বলেন দরিদ্র শ্রেণীর মানুষও তার স্বপ্ন পূরণ করতে পারে শপথ নিলেন ভারতের প্রথম আদিবাসী ও দ্বিতীয় নারী রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ভারতের পার্লামেন্টের সেন্ট্রাল হলে সোমবার সকালে তাকে শপথ বাক্য পাঠ করান সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এন ভি রমানা শপথ গ্রহণের পর নতুন রাষ্ট্রপতিকে গান স্যালুট দেয়া হয় পরে সেন্ট্রাল হলে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন চৌষট্টি বছর বয়সী মুর্মু বলেন গরিবরাও স্বপ্ন দেখতে পারে এবং তা পূরণ করতে পারে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা পাওয়াই তার জন্য স্বপ্নের মতো ছিল উল্লেখ করে প্রান্তিকদের কল্যাণে কাজ করে যাওয়ার ঘোষণা দেন মুর্মু মুর্মুর শপথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদায়ী রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ উপরাষ্ট্রপতি এম ভেঙ্কাইয়া নাইডু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি লোকসভার স্পিকার ওম বিড়াল সহ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সব সদস্য এছাড়া মুর্মুর পরিবারের চার সদস্য উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে চৌষট্টি শতাংশ ভোট পান দ্রৌপদী নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী যশবন্ত সিনহাকে এক হাজার ভোটে হারিয়েছেন তিনি উনিশশো আটান্ন সালে উড়িষ্যায় জন্ম নেয়া দ্রৌপদীর রাজনীতির শুরু নগর পঞ্চায়েতের কাউন্সিলর হিসেবে উড়িষ্যা বিজেপির আদিবাসী মোর্চার সভানেত্রীর দায়িত্বে ছিলেন তিনি দুই হাজার সালে হন ঝাড়খণ্ডের প্রথম নারী গভর্নর এবার তিনি হলেন বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক দেশের রাষ্ট্রপ্রধান জোবায়ের হুসাইন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ইউক্রেনে রুশ আগ্রাসন ষষ্ঠ মাসে গড়ালেও কমছে না যুদ্ধের ভয়াবহতা বিভিন্ন অঞ্চলে হামলা জোরদার হচ্ছে বলে জানিয়েছে ইউক্রেনের সামরিক বাহিনী এদিকে ইউক্রেন সেনাবাহিনীর বিরানব্বই সদস্যের বিরুদ্ধে মানবতা বিরোধী অপরাধের অভিযোগ এনেছে মস্কো একই সাথে বিশ্বে খাদ্য সংকটের দায় মস্কোর নয় বলে দাবি রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরবের ষষ্ঠ মাসে গড়াল রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ উত্তর দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলে রাশিয়ার হামলা দিন দিন জোরদার হচ্ছে বলে জানিয়েছে দেশটির সামরিক বাহিনী 
একই সাথে দোনেস্কের বাখমুত শহরে রুশ আক্রমণের তীব্রতা বাড়ছে বলেও জানানো হয়েছে রোববার এক সংবাদ সম্মেলনে ইউক্রেনের সামরিক বাহিনী জানিয়েছে রুশ সেনারা এবার দোনেস্কে ভুলহিরস্কা পাওয়ার প্ল্যান্টের চারপাশের অঞ্চল নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা জোরদার করছে এদিকে ইউক্রেনের সেনাবাহিনী বিরানব্বই সদস্যের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ এনেছে মস্কো রাশিয়ার তদন্ত কমিটি প্রধান জানিয়েছেন এই সেনা সদস্যদের বিরুদ্ধে তেরোশিটিরও বেশি অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের তদন্ত শুরু হয়েছে রুশ আগ্রাসন শুরুর পর অন্তত আঠারো জন চিকিৎসক নিহত ও কয়েকশো স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার দাবি করেছে ইউক্রেন একই সাথে পঞ্চাশ জনেরও বেশি স্বাস্থ্যকর্মী আহত হয়েছে বলে জানিয়েছে দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ইউক্রেনের শস্য রপ্তানি চুক্তির পর ওডেসা বন্দরের রুশ হামলাকে বর্বরতা বললেও এখনও আশা ছাড়েননি বলে জানান দেশটির প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকে শস্য রপ্তানি করতে কিএফ প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানান তিনি বিশ্বজুড়ে খাদ্য সংকট সৃষ্টি পেছনে রাশিয়া দায়ী এমন অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরফ বরং পশ্চিমাদের দেয়া নিষেধাজ্ঞার কারণে যে ক্ষতি হয়েছে তার থেকে দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরাতেই রাশিয়ার বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ আনা হচ্ছে বলে দাবি তার মিশরের কায়রো সফরে গিয়ে এসব কথা বলেন লাভরফ এদিকে এবার রুশ গ্যাসের বিকল্প হিসেবে নাইজেরিয়ার দিকে নজর দিচ্ছে ইউ দেশটি থেকে বাড়তি গ্যাস আমদানি আগ্রহ দেখিয়েছেন ইউর জ্বালানি বিভাগের সহকারী মহাপরিচালক তাহমিদ আপরার ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ কেনিয়ার মধ্যাঞ্চলে সেতু থেকে একটি বাস নদীতে পড়ে অন্তত চৌত্রিশ জন নিহত হয়েছে তাদের মধ্যে চোদ্দ নারী ও দুই শিশু স্থানীয় গণমাধ্যমের বরাতে সোমবার এ তথ্য দিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স রোববার সন্ধ্যায় থারাকা নিথি কাউন্টিতে এ দুর্ঘটনা ঘটে বাসটি মেরু থেকে বন্দরনগরী মোম্বাসায় যাচ্ছিল পথে নিথি সেতুতে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চল্লিশ মিটার নিচে নদীতে পড়ে যায় বাসে ব্রেক অকার্যকর হওয়ায় সেতুর বাঁকে গিয়ে চালক নিয়ন্ত্রণ হারান কেনিয়ার ন্যাশনাল ব্যুরো অব স্ট্যাটিস্টিক্সের তথ্যমতে দু হাজার একুশ সালে কেনিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় সাড়ে চার হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে যা আগের বছরের চেয়ে পনেরো শতাংশ বেশি যুদ্ধের দুঃসহ স্মৃতি থেকে মুক্তি দিতে লেবাননের শরণার্থী শিবিরে ভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে শিশুদের দেয়া হচ্ছে স্কেটবোর্ড চালানোর প্রশিক্ষণ এছাড়া জাস্ট চাইল্ডহুড নামের এই প্রকল্পে একশো চল্লিশ শিশুকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে একশো চল্লিশ শিশুকে স্কেটবোর্ডিং ছাড়াও ছবি আঁকা রান্নার মতো বিভিন্ন বিষয়ে দেয়া হচ্ছে প্রশিক্ষণ এই ছিল বিরতিহীন রাত নয়টায় বাংলাদেশে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর আরও বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারে ধন্যবাদ সবাইকে আদেশ